ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ സംതിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള പക്ഷെ സെറ്റ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ റിയൽ ടൈം റിയൽ ടൈമിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ലെവൻ മെമ്പേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം അല്ലെ വൺ ടു ലെവൻ അല്ലെ ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കാരണം ഇതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതാണ് സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് നമുക്കിതൊരു സെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിലുള്ള ലെവൻ മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഈച്ച് അല്ലെ ഓരോ കളിക്കാരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് എഴുതി സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോ കളിക്കാരനെയും ഇടയിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമേഴ്സ് സോ സെറ്റ് ഈസ് ഇ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എലമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എവറി ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദി സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലെവൻ മെമ്പേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ഓരോ കളിക്കാരനെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കളിക്കാരനെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഡെഫിനിഷൻ അതാണ് എലമെൻറ്റ് മീൻസ് എവരി ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് രണ്ടായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് ഓർ ലിസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഓർ സെൽ ബിൽഡർ സെറ്റ് ബിൽഡർ മെത്തേഡ് സെറ്റ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോം ഓർ ലിസ്റ്റിംഗ് ഫോം സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോ ലിസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ഡാറ്റകളും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓർ ഇൻറ്റീജിയർ സംതിങ് ഇൻറ്റീജിയർ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ മീൻസ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്താം എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ലിസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ പോസിബിൾ ആണ് എന്നാൽ സെറ്റ് ബിൽഡർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ എലമെൻസും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു ഇൻഫൈനറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ X കോളൻ എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ ഇൻഫൈനറ്റ് വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് മീൻസ് എക്സ് വാല്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കോളൻ എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടും മെത്തേഡാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം സെറ്റ് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പരി പരിധികളുണ്ട് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇൻഫൈനറ്റുള്ള വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ നമുക്ക് എല്ലാവിധ നമ്പേഴ്സും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം ഹായ് മീൻസ് സംതിങ് കമൻസ് നമുക്ക് സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ അത്തരത്തിൽ പോസിബിൾ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെപ് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓർ എക്സ് ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ ഓർ എക്സ് ഈസ് എ ഓൾ നമ്പർ സംതിങ് അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ മാത്രമേ നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ സോറി സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സെറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ടാണ് ഫൈനറ്റ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനറ്റ് സെറ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഫൈനറ്റ് സെറ്റും സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഫൈനറ്റ് സെറ്റ്
ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈവൺ നമ്പർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് സെവൻ ഈവൺ നമ്പർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് സെവൻ ഏതൊക്കെ വരും ഈവൺ നമ്പർ ടു ഫോർ സിക്സ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൗണ്ടഡ് വൺ സോ ദ പോസിബിലിറ്റി ദർ ആർ ത്രീ എലമെന്റ്സ് ടു ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് സോ സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ സിക്സ് സംതിങ് ഇതുപോലെ എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫൈനറ്റ് സെറ്റ് ഇൻഫൈനറ്റ് സെറ്റ് മീൻസ് ദ സെറ്റ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി കൗണ്ടഡ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സെറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ള എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻഫൈനറ്റ് സെറ്റ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ നമുക്ക് അത് ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മീൻസ് നമ്പേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന് ഒരു എൻഡില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫൈനറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാർഡിനാലിറ്റി കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് സെറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് ഇൻ ദി ഗിവൺ സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാർഡിനാലിറ്റി നമ്മുടെ സെറ്റിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സിനെയാണ് കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ഗിവൺ സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാർഡിനാലിറ്റി അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം അല്ലെ ടോട്ടലി നമ്മൾ അറിയാം ലെവൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സോ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഈസ് ലെവൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വാട്ട് ഇസ് ഇ കാർഡിനാലിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ഗിവൺ സെറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് കാർഡിനാലിറ്റി മീൻസ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ദ സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി വൺ എലമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനില് ഒരു ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ പര്യടനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ മീൻസ് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ അന്ന് സെഞ്ച്വറി നേടിയത് ധോണിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ആകെ ഒരേ ഒരു സെഞ്ച്വറിയാണ് ആ കളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് അന്ന് ഒരു സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ആ മീൻസ് ധോണി ധോണി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അന്ന് സെഞ്ച്വറി അടിച്ചത് അന്ന് കളിയിൽ ധോണിയാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം ധോണി ഇസ് എ സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് അല്ലെ ആരൊക്കെ ആയിട്ട് മാച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ അല്ലെ വി എസ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ സെഞ്ച്വറി നേടിയത് ജനറലായിട്ട് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒരു സ്കൂളാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ ലീഡർ അല്ലെ ഒരു സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു സ്കൂൾ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സിംഗിൾ എലമെൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഒരു എലമെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നൾ സെറ്റ് ദ സെറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ നോ എലമെൻസ് അല്ലെ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എലമെൻസ് ഒരു എലമെൻസും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ നോ എലമെൻസ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ അന്ന് കളിയിൽ ആരും ഡബിൾ സെഞ്ച്വറി അടിച്ചില്ല അന്ന് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ പര്യടനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്ലെയേഴ്സും അന്ന് ഒരു ഡബിൾ സെഞ്ച്വറി അന്ന് നേടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നൾ സെറ്റിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ കളി പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നൾ സെറ്റ് മീൻസ് ദ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് നോ എലമെൻസ് നെക്സ്റ്റ് സബ്സെറ്റ് എ സെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് അ പാർട്ട് ഓഫ് ദി അനദർ സെറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സബ്സെറ്റ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ സെറ്റിൻ്റെ അതിനുള്ളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ എലമെൻസിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങളെയാണ്
1, 2, 3 is the subset of set A. We will say set A is the elements of the set A. We will say that the three elements are the subset of the set A. Let's say that the first example is the Indian cricket team. The first example is the Indian cricket team. The first example is 15 members. 15, 15, 15 members. We have 11 members in the short area. We have 15 members in the super set. We have 11 members in the sub set. Next, we have a set A is equal to set 1, 2. We have a sub set in the sub set. Null set, अल्लाह Null set उरी subset आना बराया. One is the another subset. Two is the another subset. Then one two is the another subset. अल्लाह इन आले subset ना हमको बराया हम सारी कुम. अबो one two इन्दु बराया ना subset है. Null set उरी subset आना बराया. One उरी subset आना बराया. Two उरी subset आना बराया. One two वे आरु subset आना बराया. Next power set. It is the set of all the subset starting from null set and ending with same set is called power set. Power set is clear. If you example, set A equal to set 1, 2. नमक इतने पावर सेट आए थे नमक के पर्याय आउना थे फर्स्ट नमक के पर्याय आउना थे नल सेट देन सेट टू वन देन सेट टू टू देन सेट वन टू अब अस्टार्टिंग फ्रॉम नल सेट एंड एंडिंग विथ सेम सेट वन टू इधर नमक के इतर सबसेट इन्दर ना फाइंड आउट यान में डी और इक्वेशन इन्दर for example, if a set A equal to 1, 2, the total number of elements or cardinality of set means 2. If we call this formula, total number of subset is equal to 2 power cardinality. Cardinality means number of elements in the set. If we call this example, 2 power 2. 2 power 2 means 4. इधर बोले नमक के वेर एग्जाम्पल सेट ए इक्वल टू सेट वन टू थ्री सो सबसेट इस स्टार्टिंग फ्रॉम नल सेट नल सेट कॉमा वन देन टू देन सेट थ्री देन सेट वन टू देन सेट वन थ्री देन सेट टू थ्री देन सेट वन टू थ्री सो स्टार्टिंग फ्रॉम नल सेट एंड एंड इन विथ सेंट सेट so here total number of subset is equal to 2 power cardinality. 2 power cardinality means number of elements in the given set means 3. 2 power 3, 8.